ഓക്കെ സോ ഇത് യു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി ഐഡിയാസ് ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് സോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് ടു ആണോ ടു ആണോ ത്രീ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദി കറണ്ട് അക്കൌണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിൽ ഇനേബിൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ് ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിസിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു യുട്ടപ്പിൻ ഐഡിയ ആണ് അത് നടക്കാൻ ചാൻസസും ഇല്ല അല്ലെ സോ അത് നമുക്ക് തെറ്റാണ് എടുക്കാം അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ അത് തെറ്റാണ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് എടുക്കാം കാരണം ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ തന്നെ ആ ഒരു സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സിനൊക്കെ ഒരു ഒരു അമ്പ്രലയുടെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് സോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം അതെ അതെ ചൈനനെ ഉടനെ തന്നെ ഓവർടേക്കുകയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആൻസർ എ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൻസർ സോ എ ആയിരിക്കും ഒന്നുള്ളി ആയിരിക്കും ആൻസർ സോ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തെറ്റാകാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് തെറ്റാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി കണ്ടിട്ട് അതെന്തായാലും തെറ്റാണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി എന്ന വേർഡ് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കൂടെ നോക്കുക എന്നിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തെറ്റാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എനോമസ്ലി എന്ന വേർഡ് കണ്ടിട്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ സോയിൽസ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ഹൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ സോയിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോയിൽ ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ എനി റോൾ ഇൻ സൾഫർ സൈക്കിൾ irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural lands okay so idina the ethical statement sheriyanano allengil thettaanu nu thonundu 3 sheriyan saadhyatha kodudu okay 3 sheriyan saadhyatha kodulana aa kaaranam endengil parayanundo aa irrigation over a period of time can contribute appo namukku oru shadhamanam engilo adu contribute cheyanulla saadhyatha undallo അതെ 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 അവിടെ ക്യാൻ എന്ന വേർഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അത് നടക്കാൻ ഭാവിയിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ശരിയാണെന്ന് എടുക്കാം ഇറിഗേഷൻ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ഥലനൈസേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും കുറെ അധികം ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് അധികം വെള്ളം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെലനിറ്റി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ഒരു സെലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സോയിലിന്റെ മുകളിൽ സെലൈൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ മൂന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് നടക്കാം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ സോയിൽ ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പോയിന്റ് നിരത്തേണ്ടി വരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് അതെ അതെ അങ്ങനെയും പറയാം അതല്ലാതെ സൾഫർ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് സൾഫർ സൈക്കിൾ ആ ഒരു സോയിലും റോക്കും ഒക്കെ സൾഫർ സൈക്കിളിൽ മേജർ പാർട്ട് വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തെറ്റാണ് അത് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കും ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓർഗാനിക്കുമായിട്ട് അധികം ഉള്ള ഒരു സോയിലാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിലിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതിന് വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് എടുക്കാം ഒരു ഹൈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉള്ള ഒരു സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ വേണം സോ ഇതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് നടക്കുക അല്ലെ ത്രീ ഉള്ളി ബാക്കി രണ്ടും തെറ്റല്ലേ ത്രീ ഉള്ളി അല്ലെ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഐഡിയസ് പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ സോയിൽ സലൈനൈസേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജിപ്സം അതെ ജിപ്സം ഓക്കെ ജിപ്സം ആരാ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണാൻ തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടതിന്റെ മെയിൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാണ് എത്രത്തോളം ഡീപ്പിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി എന്ന് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആർട്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ടുവിനകത്ത് ഇന്നിന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സോ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിലിംസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അത് ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ മെയിൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ടുവിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ എന്താണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ടുവിനകത്ത് അതായത് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാനും അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ആ ഒരു അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇയാളുടെ ആ ഒരു പവറിനെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ടുവിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്നത്തെ വേറൊന്നും എഴുതാനില്ല മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പോയിന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം വേറൊന്നും പറയാനുമില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ കൺക്ലൂഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാനുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കണം അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മൊറാലിറ്റി പറഞ്ഞു വേറെ പറഞ്ഞു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോവറൈനിറ്റി ആൻഡ് എൻഷ്യൂറിംഗ് ഗുഡ് ബൈലാട്രൽ റിലേഷൻസ് ഐ മീൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതിനെ അതൊരു പ്രോപ്പർ വേർഡ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇന്റഗ്രിറ്റി സോവറൈനിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അതെ ഓക്കെ സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നേഷൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നേഷൻ പിന്നെ സോ നാല് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഡിഫർമേഷൻ അതെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ വിത്ത് ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഡീസെൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി കണ്ടം ടു കോർട്ട് ഡിഫർമേഷൻ ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ
ഇത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇന്നത്തെ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അത് കാണാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ടേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ഇന്ത്യസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേഡ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ഓക്കെ എന്താണ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ അതെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആ ഒരു വേർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയരുത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഓക്കെ എന്താണോ എസ് ഡി ജിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ് കാണാൻ തന്നെ പറയണം സോ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സോ ആദ്യം എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ എസ് ഡി ജി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ഡി ജി സോ ഇന്ന് തന്നെ എസ് ഡി ജി പോയിട്ട് പഠിക്കണം സോ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ഇന്ത്യസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേഡ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി ഒരു പേജ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പേജ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് നമുക്ക് ഹാഫ് പേജ് ആണെന്ന് എടുക്കാം സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ പറയാൻ പറയുന്നത് പഞ്ചാമൃതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറയേണ്ട പോയിന്റ് നാഷണൽ പ്ലാൻ എൻ പി സി സി ഒക്കെ പറയേണ്ട പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ് പഞ്ചാമൃതാണ് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം നമ്മള് ലോകത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വേൾഡ് എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ എസ് ഡി ജി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല വേൾഡിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാരും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് സോ വേൾഡിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് സോ പഞ്ചാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് എല്ലാവരുടെയും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചാമൃതം മാത്രമായിട്ട് എഴുതി തീർക്കേണ്ടത് പഞ്ചാമൃതം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം പക്ഷെ പഞ്ചാമൃതം മൊത്തം അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ പാതി പേജേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പഞ്ചാമൃതം ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിന് ചുറ്റും ഓക്കെ സോ പഞ്ചാമൃത അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് സെവന്റി ബൈ നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ അതെ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിയും പറയാം ടു തൗസൻഡ് സെവന്റി ആകുമ്പോഴേക്കും നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എനർജി അഞ്ഞൂറ് ജിഗാവാട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാവാട്ടിന്റെ നോൺ ഫോസിൽ എനർജി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബില്യൺ ടൺ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ കാർബൺ എമിഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എക്കോണമി ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കുറയ്ക്കണം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലെവൽസ് ഇത്രയും അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എൻ ഐ പി സി സിയുടെ കാര്യം പറയാം വേറെ എന്ത് പോയിന്റ് പറയാം എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം അതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അത് എഴുതാം വേറെ എന്ത് എഴുതാം സി ഡി ആർ ഐ സി ഡി ആർ ഐ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാം വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പഞ്ചാമൃത് എൻ എ പി സി സി ഐ എസ് എ ഒ എസ് ഒ ഡബ്ല്യു ഒ ജി സി ഡി ആർ ഐ അല്ലെ സോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കേണ
ഇലക്ട്രിക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാ ക്ലെയിം പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് പറയണോ എന്തെങ്കിലും തിരുത്താനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ എന്നാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് വരിക കാരണം ആ നയൻറ്റീൻ പാർട്ട് ടു അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടമൻ ഡോൺ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരുന്ന പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് ഇതിന് ഈ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാര് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി കാണുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്കൽ ഐഡിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം കമന്റ് ഓൺ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസ് ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓൺ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസ് ഐലൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഐലൻഡ്സ് എന്താണ് ഒരു വാട്ടറിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് അതാണ് ഐലൻഡ് അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് സ്കൈ ഐലൻഡ് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഐലൻഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്കൈ ഐലൻഡ് എന്ന വേർഡും വെസ്റ്റേൺ ഗട്സ് എന്ന വേർഡും കൂടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വെസ്റ്റേൺ ഗട്സിൽ ഉള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ആണ് ഐലൻഡ് എന്ന ഐഡിയ ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഒരു ഹിൽ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഹിൽ ടോപ്പിന് ചുറ്റും അധികം ആൾക്കാർക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടേക്ക് അധികം സഞ്ചരിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു സ്കൈ ഐലൻഡ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സ്കൈ ഐലൻഡ് സ്കൈ ഐലൻഡ് എന്താണെന്നോ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഇതൊരു ഹിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഐലൻഡ് ആണ് ഐലൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അതൊരു അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയ ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൈ ഐലൻഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസിലെ കട്ട് ഓഫ് ആയ റീജിയൻ അവിടേക്ക് അധികം ആൾക്കാർ പോകാറില്ല ഓക്കെ അതാണ് സ്കൈ ഐലൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കാം അവിടത്തെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം എനി ഐഡിയസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആരോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആണോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും സോ പേജിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡയഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നൊരു പോയിന്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുക്കാം നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊരു മറ്റൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എഴുതാം സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഒരു സ്കൈ ഐലൻഡ്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ ഒരു സ്കൈ ഐലൻഡ് ഒന്നും തന്നെ കേട്ടില്ലാതിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹിൽ ടോപ്പിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുമില്ല അതൊരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടൊരു റീജൺ ആണ് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയാം വാക്കെങ്കിലും ഏതാണ്
ും <laughs> 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 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് എഴുതാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഒരു നോർമൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാം ായിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പം ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ കമന്റ് ഓൺ സ്കൈ ഐലൻസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡ് ഗൈൻസ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആൻസർ എഴുതി ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് വരാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് സ്കൈലൻസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ആൻസർ ഞാൻ എഴുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും സോ ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻസർ തെറ്റാതിരിക്കണം സ്കൈ ലൻസ് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ മിനിമം ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എന്തിന് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓക്കെ സോ നാളെ ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇന്നും റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നലത്തും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നാളെ ഫെബിൻ നാളെ കാണല്ലേ നാളത്തെ സെഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം അവൈലബിൾ ആക്കാൻ നോക്കാം പക്ഷെ ജോലിക്കും നല്ലത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സെഷൻ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സെഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നോളജ് ബാക്ക് പേഴ്സൺ ആണ് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അധികം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപതിക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ തെറ്റും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും നാളെ തൊട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ആ ഒരു വോൺ ടു സ്പീക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്നാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു
Thank you. Thank you for joining.